திரு கவிஞர் சிநேகன் அவர்களை திரு இயக்குனர் உதயகுமார் அவர்களுக்கு சாலை அறிவிக்கப்படுகிறது அடுத்ததாக இசையமைப்பாளர் ராஜ் பிரதாப் அவர்களுக்கு சார்பை அணிவிக்கப்படுகிறது கவிஞர் திரு அருள் பாரதி அவர்களுக்கு சால்வை அணிவிக்கப்படுகிறது படத்தின் இயக்குநரும் கதாநாயகருமான திரு ஸ்ரீனி சவுந்தரராஜன் அவர்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி சிறப்புரையாற்றுவார் பேராசிரியர் சுபவி ஐயா அவர்கள் திரு வி திரு ஆர் வி உதயகுமார் அவர்கள் திரு பேரரசு அவர்கள் திரு என் விஜய் முரளி அவர்கள் கவிஞர் சிநேகன் அவர்கள் கவிஞர் அருண் பாரதி அவர்கள் நடிகர் வையாபுரி அவர்கள் மற்றும் ராஜ் பிரசாத் ராஜ் பிரசாத் வந்து நம்ம படத்துக்கு இசையமைப்பாளர் மீடியா நண்பர்கள் அண்ட் சரிகமட்டின் அண்ட் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் அனைவருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி வந்ததற்கு மிகவும் நன்றி கடத்த வணக்கத்தை சொல்லிக்கொண்டு என் சிறு உரையை ஆரம்பிக்கிறேன் இது தெரியும் கொஞ்சம் நிகழ்ச்சி கொஞ்சம் டிலே ஆயிருக்குது அதுக்கு தாமதத்திற்கு நான் வருந்துகிறேன் காரணம் உங்களுக்கு தெரியும் இன்னைக்கு மழை பெஞ்சது பயங்கர டிராபிக் பட் இருந்தாலும் இதை மீறி நீங்க வந்து எல்லாரும் இங்க வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த ஸ்டோரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஐயா கிட்ட எல்லாம் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நான் எல்லாருக்குமே ஐடியாஸ் எல்லாம் வரும் ஆஹ் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா அது டக்குன்னு மறந்துடும் அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க கிரியேட்டர்ஸ் எல்லாம் எழுதி வச்சுக்கோங்க நம்ம ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் கழிச்சு அதை வேலிடேட் பண்ணு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கே தெரியும் ஐயோ இந்த ஐடியா ஒர்க் ஆகுமா ஒர்க் ஆகாதுன்னு அதை வச்சு நல்ல டெவலப் பண்ணுவோம் ஸ்டோரியை டெவலப் பண்ணுவோம் அப்புறமா திரைக்கதையாக வரும் அதுக்கப்புறமா வந்து டேரக்ஷன் பண்ணுவோம் படம் எடுப்போம் பாதி பேர் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க பாதி பேர் அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க ஆனால் இந்த ஸ்டோரி இந்த கப்பில் ரிட்டர்ன்ஸ் ஒரு ஸ்டோரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கிளாஸ்லலாம் வந்து வாத்தியார் ஆயிரம் தர தேரி எடுத்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் மண்டேல ஏறாது ஆனா ஒரு தர பிராக்டிக்கல் அவர் சொல்லிட்டாலே போதும் நம்மளுக்கு ஏறிடும் அதே மாதிரி தான் இது வந்து டூரிங் கொரோனா டைம்ல நான் என்ன பண்ணேன்னா என் பையனுக்கு வந்து நான் போலிங் போட்டுட்டு இருந்தேன் நான் அவன் வந்து ஒரு நல்ல பேட்ஸ்மேன் ஒரு விராட் கோலியோட ஃபேன் அவன் அதே மாதிரி அந்த ஸ்ட்ரைட் டிரைவ் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பான் ஆஃப் டிரைவ் இதெல்லாம் விளையாண்டுட்டு இருப்பான் ஸோ அவன் நல்லா விளையாடணும்னா நான் நல்லா போலிங் போட்டானும் கொரோனா டயத்துல உங்களுக்கு தெரியும் யாரும் இருக்கவும் மாட்டாங்க அந்த செந்தமஸ் அமௌண்ட் அந்த கவர்மெண்ட் கிரவுண்ட்ல தான் நான் வந்து அவனை கூட்டிட்டு போய் விளையாட பண்ணினேன் அப்போ போலிங் போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறப்போ ஐ ஹாவ் டு போல் வெல் தன் ஒன்லி ஹீவல் பேட் வெல் ரைட் அப்போ எனக்கே ஒரு உத்வேகம் வந்துகிட்டே இருந்தது ஐ போல்ட் இன் ரைட் ரைட் லைன் இல்ல ஒயிட் எல்லாம் போடாம வந்துட்டு இருக்கிறப்போ அப்போ வந்து அந்த ஏரியால வந்து ஃபயர் சர்வீஸ்ல இருக்கிற இன்ஸ்பெக்டர் சொன்னார் அவரும் ஜாயின் பண்ணிட்டாரு நானும் போறேன் அப்படின்னு சார் என்ன விட நீங்க நல்லா போடுறீங்க அப்படின்னு சொன்ன ஒரு சின்ன மோட்டிவேஷன் அப்பதான் யோசிச்சேன் இது வந்து நம்ம ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ஒரு டைமே கிடையாது ஓகே ஐ தாட் நான் வந்து சின்ன வயசுல ஒரு பெரிய கிரிக்கெட்டர் ஆகணும்னு பார்த்தா என்னால முடியல பட் இந்த வயசுல என்னால முடியுது அப்போ நம்மளால முடிஞ்சா மற்றவங்களாலையும் முடியும் அப்படின்னு ஒரு நாட் அங்கிருந்து டெவலப் ஆச்சு ஸோ ப்ராக்டிக்கலா அங்கிருந்து வந்ததுனால அந்த அந்த கருவை என்னால அழிக்கவும் முடியல என் மனசுல ஓடிக்கிட்டே இருந்தது அப்புறமா வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கப்போ இது நல்லா இருக்குது அப்படின்னாங்க அதை அப்படியே வந
திரைக்கதையா மாத்தி இப்போ இந்த லாஸ்ட் ஒரு டென் மந்த்ஸ்ல டென் மந்த்ஸ்ல வந்து எல்லாரோட ஒத்துழைப்பால இந்த அளவுக்கு எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறோம் இது வரைக்கும் எல்லாரும் நல்லா வந்திருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க இதோட ஷார்ட் ஸ்டோரி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கனவு இருக்கும் ஈவன் உங்களுக்கே வந்து எல்லா எல்லா மனிதருக்கும் வந்து கனவு இருக்கும் அதுதான் ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் ஹியூமன் பீங்ஸ் ரைட் அதர் அதர் பீங்ஸ்க்கெல்லாம் அந்த அற்புத சக்தி இல்லை ஆனா அந்த கனவு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் நம்ம வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம நம்மளால இது முடியுமா முடியாதான்றது ஒரு டவுட்லாம் வந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி அதுவும் மெயினா இந்த மிடில் கிளாஸ் மக்கள் இருக்கிறவங்க வந்து நம்மளால முடியாது அப்படின்னு எந்த ஒரு துறையா இருந்தாலும் நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவல் போகணும் அப்படின்னா நம்மளால முடியாது நம்ம இருக்கிற வேலையை பார்த்துட்டே போகலாம் அப்படின்னு தான் தோணும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட நம்பிக்கை என்ன பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரே மூலதனம் தான் நம்ம ஏதாச்சும் சாதிக்கணும்னா ஒரே ஒரு மூலதனம் தான் வேணும் அது என்னன்னு சொல்ல முடியுங்களா என்ன மூலதனம் வேணும் பணம் முயற்சி இல்ல முயற்சி பண்ணுவதற்கு ஒரே ஒரு மூலதனம் வேணும் சார் மூச்சு 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 இருக்கும் வரை முயற்சி செய் அதுதான் என்னோட இது அது வந்து அது எந்த வயசா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதுதான் இந்த இந்த கதையின் கருதுல இருந்து நான் கத்துக்கிட்டேன் நானு இது வந்து நம்ம முயற்சிப்பதற்கு வயது ஒரு தடையே இல்லை எந்த வயதுலயும் நம்ம வந்து முயற்சிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு செய்தியை தான் இந்த வந்து ஒரு கருத்தை தான் இந்த படம் வந்து என்ன சொல்றது ஒரு ச ஒரு மெசேஜா சொல்லாம ஜனரஞ்சாங்கமா நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் இது வந்து ஆறில் இருந்து அறுபது வரை அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆறில் இருந்து மூச்சு இருக்கும் வரை இருப்பவர்கள் அனைவருக்கும் இந்த கதை பொருந்தும் அதனால இதுலயே ஒரு ஜாலியா பேஷனா இப்படி சந்தோஷமா நம்ம அந்த ஜேர்னியா இந்த ஜேர்னி இது ஒரு ப்ராசஸ் அப்படியே எடுத்துட்டு போகலாம் அதுதான் இந்த இதுல இந்த கதையில சொல்றாங்க வழக்கம் போல எல்லா பேரண்ட்ஸுக்குமே வந்து தான் சாதிக்காததை நம்ம பசங்க மேல சுமத்துவோம் என்னாலதான் இன்ஜினியர் ஆகும்ல என்னாலதான் டாக்டர் ஆகும்ல என் பையனையாச்சும் பொண்ணையாச்சும் படிக்க வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பா வந்து பையன் இன்ஜினியர் ஆகும்னு நினைப்பாங்க அம்மா வந்து டாக்டர் ஆகணும்னு நினைப்பாங்க தாத்தா வந்து கலெக்டர் ஆகணும்னு நினைப்பாங்க அப்படி இருக்கிறப்போ பையனுக்கு வந்து நாட்டம் வந்து வேற எதுலயும் இருக்கு ஓகே அதை வந்து கண்டறிஞ்சு சரி கிரிக்கெட்ல கிரிக்கெட்ல இருக்கலாம் வேணும் இதெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம ஒரு கலை வடிவத்துல அப்படி பண்ண மாட்டோம் இதுக்கு என்ன தேவையோ அதை கொடுப்போம் சோ அதை தாண்டி ஆனா அதுக்குள்ள தாண்டி அவர்கிட்ட வந்து அந்த அடிப்படையில வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தார் கண்டென்ட் இருந்தாரு எனக்கு அவர்கிட்ட ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் வந்து அந்த தன்னம்பிக்கை இந்த சிநேகன் சார் எழுதின பாடல் மாதிரி கணிந்ததேன்னு அவர் உங்களுக்கு ஒரு அற்புதமான வார்த்தை எழுதி கொடுத்துருக்காரு அது மாதிரி உங்களுக்கு தமிழ் சினிமாவில் இனிமேல் ஒரு அழகான காலம் கணியட்டும் ஸோ கவிஞர் வாழ்க்கை போய்க்காதுன்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வார்த்தை எழுதி கொடுத்துருக்காரு சார் ஸோ இந்த படத்துல இருந்து அவர் இன்னும் நிறைய சினிமா எடுக்கணும் அவர் வந்து ஒரு தயாரிப்பாளராகவும் இயக்குனராகவும் இந்த படத்துல வந்து நிறைய ஸ்ட்ரகிள் பண்ணியிருக்காரு அதை அப்பப்ப என் கூட வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த மேடையில வந்து ஐயா சுப்பாவி ஐயாவை நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அவருக்கும் சினிமா விழாவுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாம எனக்கு அதுக்காகவே நான் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ரொம்ப ஆர்வமா வந்தேன் சரி ஐயா பேசுறதெல்லாம் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் இங்க வந்து இந்த பொன்னாடை பூத்துல இந்த துண்டா இருக்கட்டும் இல்ல இந்த புத்தகம் கொடுக்கறதா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே ரொம்ப அதான் நான் சொன்னல ரொம்ப எல்லார மாதிரியும் செய்யாம ரொம்ப வித்தியாசமா செய்யக்கூடிய ஒரு மனிதர் ஸ்ரீனி சார் ஸோ ஸ்ரீனி சாரோட முயற்சிக்கும் அவருடைய தன்னம்பிக்கைக்கும் இன்னும் இன்னும் பல வெற்றிகள் வந்து குவியணும் எப்பவும் நான் உங்களுக்கு உறுதுணையா இருப்பேன் சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் என்னை எங்களை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கும் தமிழ் சினிமா ரசிகர் ஆகிய உங்களுக்கும் எனது இனிய காலை வணக்கம் பொதுவா கபில் ரிட்டன்ஸ் ஸ்ரீனி சாரை பத்தி சொல்லணும்னா ஒரு ஐடி கம்பெனி எம்டி மாதிரி இப்போ ஐடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ரொடியூசராக ஒரு இயக்குனராக ஒரு ஹீரோவாக அதையும் தாண்டி பேராசிரியராகவும் இருக்கேன் அதையும் கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்துங்க இடையில ஞாபகப்படுத்திட்டு இருந்தார் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் இயக்குனராக ப்ரொடியூசராக மட்டும் இல்லாமல் அவர் மட்டும் வெள்ளையாக இருக்காதுன்னு நினைக்காதுங்க அவர் கொடுக்குற காசும் வெள்ளை தான் எல்லாமே ஒயிட்டு தான் ஒரு ஐநூறுரூவா பேட்டா எங்க பையனுக்கு ஜிபே இல்லைங்க அக்க உள்ள தான் அனுப்புவேன் நீங்க முந்நூறுவா கட்டாஞ்சி நூறுரூவா கட்டாஞ்சி எல்லாமே அக்கௌண்ட்ல தான் அவ்வளவு அழகா கிளீனா அக்கௌண்ட் மெயின் பண்ணி அத்தனை பேருக்கும் தினந்தோறும் பொதுவா சினிமா எடுக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க பேட்டாவும் சம்பளமும் கரெக்டா இருந்தா சூப்பர் கமனிங் அது போல கபில் ரிட்டன்ஸ் சீரியல் சூப்பரா அழகா நல்ல உணவு பே
என்னுடைய சீனியர் ராஜராஜன் சொல்லி என்னோட காலேஜ் சீனியர் அவரோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் அதனால அப்படி எனக்கு வந்து சார் எனக்கு பழக்கம் ஆனாரு அஹ் இந்த கதை எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு என்ன ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னு ஏன்னா இந்த கதையில இந்த எல்லாமே என் வாழ்க்கையில நடந்திருக்குது அதான் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்பிரேஷனா இருந்தது இன்னொன்னு ஸ்ரீனி சாருடைய கான்பிடன்ஸ் இவர் அருண் பாதி இவர் சொன்ன மாதிரி அவரோட தன்னம்பிக்கை வந்து ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷா நம்ம ஒரு பல சினிமாக்குள்ள வரும் தெரியாத ஒரு ஃபீல்டு பட் அது எல்லாத்தையுமே வந்து நான் அந்த படம் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து இப்ப கம்ப்ளீட் ஆன வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அவர் எல்லாத்தையுமே ஸ்டடி பண்ணிக்கிட்டாரு அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஏன்னா தெரியலன்னா கூட அதை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை ஸ்டடி பண்ணி அதான் ஆனா எந்த காம்பிரமைஸும் இல்லாம பண்ணுன்றதுல ரொம்ப தெளிவா இருந்தாரு இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா நான் நிறைய படங்கள் பத்து படம் கிட்ட ஒர்க் பண்ணிட்டேன் அதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லா படத்துலயுமே சில சில டைம் வந்து கொஞ்சம் காம்பிரமைசஸ் இருக்கும் பட்ஜெட்னால காம்பிரமைசஸ் இருக்கும் ஆனா ஸ்ரீனி சார் வந்து அதெல்லாம் காம்பிரமைஸ் பண்ணாம நம்ம லைவ் போவோம் நல்ல லிரிசிஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சில டைம் ஒரே லிரிசிஸ்ட்ல எல்லா பாட்டையும் கொடுத்து இந்த மாதிரி இது பண்ணிட்டு வந்து அவங்க பண்ணிடுவாங்க ஆனா இந்த படத்துல வந்து ஸ்னேகன் சார் கொடுத்தாங்க பாவிஜி சார் கூட ஒர்க் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சிது அருண் பாரதி பிரதர் கூட ஒர்க் பண்ண வாய்ப்பு கிடைச்சிது இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா சாங்குமே வந்து ரொம்ப அருமையான வரிகள் எனக்கு கிடைச்சதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்னேகன் சார் பாத்தீங்கன்னா கழிந்ததே பாட்டு பாத்தீங்கன்னா அது அது எல்லாமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருந்தது இந்த பாட்டுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம விஷுவல்ல காட்ட முடியாதது கூட நம்ம லிரிக்ல காட்ட முடியுன்றத வந்து எல்லா கவிஞர்களுமே வந்து இந்த பாட்டுல வந்து இந்த படத்துல கொடுத்துருந்தாங்க தயாரிப்பாளர் டைரக்டர் நடிகர் இப்படி பல அவதாரங்களோட இருக்கிற சீனிவாசன் சாருக்கு நான் நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சொன்னாரு பாடல் எழுதும் போது சின்ன முரண்பாடு அப்படின்னாரு அப்படின்னா இல்ல மத மொத்தம் உள்ளுக்குள்ள வரும்போது ஒரு பயம் இருக்கும் அந்த பயமும் பதட்டம் தான் பொதுவாக நான் வந்து அறிமுக இசையமைப்பாளர்கள் அறிமுக இயக்குநர்களுக்கு ரொம்ப கவனம் செலுத்துவேன் ஒரு ஏதோ ஒரு எதிர்பார்ப்புலேயே பதட்டத்தில் வருவாங்க அப்படிங்கிறதுனால மற்றபடி நிறைய படம் பண்ணவங்க அது அவங்களுக்கு ராஜாவா ஏற்கனவே விழுந்து விழுந்து எழுந்த ஒரு அனுபவம் அப்படி இருக்கும் அதனால தான் ஒரு சின்ன சின்ன முரண்பாடுகள் வந்து எப்பவுமே முரண்படும் போது தான் திறன்கள் வெளியே வரும் அப்படிங்கிற எந்த மாற்ற கருத்துமே இல்லை அப்படி தான் வரும் ஒரு அற்புதமான ஒரு எனக்கு பெரிய விஷயமே அவர்கிட்ட பிடிச்சதுன்னா எல்லாரும் சொன்னது தான் அருண் பாரதி சொன்னார் சொன்னது மாதிரி தான் அவருடைய தன்னம்பிக்கை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நிறைய நமக்கு கனவுகள் இருக்கும் அதை ஆரம்பத்திலேயே அவர் சொல்லியிருந்தாரு எல்லா கனவுகளையும் நிறைவேற்றுவதற்கு ஒரு பெரிய ஒரு சூழல் அமையணும் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு சமூகம் வந்து ஒத்துழைக்கணும் அல்லது உறவுகள் ஒத்துழைக்கணும் அல்லது நட்பு ஒத்துழைக்கணும் பொருளாதாரம் ஒத்துழைக்கணும் நம்மளுடைய உடல்நிலை அந்த உடல் நலம் ஒத்துழைக்கணும் இதெல்லாம் இருந்தாதான் மேக்சிமம் நூத்துக்கு தொண்ணூத்தி ஒன்பது பேர்த்துடைய கனவுகள் நிறைவேறும் ஆனால் அது நிறைவேறாத போது தனக்குத்தானே ஒரு ஒளியை எடுத்து தன்னைத்தானே செதுக்குகிற அந்த தைரியம் வந்து பல பேர்த்துல யாரோ ஒருத்தருக்கு தான் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி சின்ன வயசுல தனக்கு கிடைத்த கனவை தானே ஒரு களத்தை அமைத்து செதுக்கி கொண்ட ஒரு படம் தான் கபில் கண்டிப்பாக அந்த தன்னம்பிக்கை அவரை வெற்றி பெற வைக்கும் இந்த படைப்பில் நானும் இருப்பது எனக்கு பெருமையாக இருக்கிறது நன்றி வாழ்த்துக்கள் திரு விஜய் முரளி சார் அவர்களையும் பேச அடைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் முதல்ல நம்ம இயக்குனர் அவரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு ஸ்ரீனி சௌந்தரராஜன் அவர்களுக்கு ஐயா சொபி அவர்களை சால்வ அழைக்கும் சூரியன் அவர்களுக்கு ஐயா சுகவி அவர்கள் சாலை அணைக்கு வாழ்க்கை கலை வணக்கம் மேடையில் அமர்ந்துள்ள ஐயா சுகவி அவர்களே தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்குநர் சங்கத்தின் செயலாளர் திரு ஆர் வி உதயகுமார் அவர்களே பொருளாளர் திரு பேரரசு அவர்களே கவிஞர் சினேகன் அவர்களே அருண் பாரதி அவர்களே அடுத்ததாக வையாபுரி அவர்களே இசையமைப்பாளர் ராஜ் பிரசாத் அவர்களே இயக்குநர் ஸ்ரீனி சவுந்தரராஜ் அவர்களே அனைவருக்கும் வணக்கம் அதாவது எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி அப்பா கிடைச்சிட்டா எல்லாருமே பெரிய ஆயிடலாம் அது மாதிரி ஒரு அப்பா இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கிறாரு அது ஒரு கிரிக்கெட்டை பற்றி நிறைய படம் வந்திருக்குது ஆனால் ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளேயே பையனுக்காக வந்து ஒரு என்கரேஜ் பண்ணி பண்ற ஒரு படம் முதல் படமா தான் இது இருக்கும் நினைக்கிறேன் முதல்ல அவருக்கு ஒரு கைத்தட்டி பாராட்டு தெரிவிச்சுக்கிறாங்க சேர்ந்து என்னை அழைத்த இந்த வர்ணனை குயிலுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி ஏன்னா அவங்கள கொஞ்சம் கை தட்டணும் பையன் அழகா தமிழ்ல அளவாகவும் பேசுது சில பேர் போட்டு அவங்களே எல்லாத்தையும் பேசி 
கடைசியில் பேச வரவன் என்னடா பேசுறதுன்ற லெவலில் கொண்டு போட்டுருவாங்க ஆமா இப்போ இந்த படத்தை பற்றி பேசுவோம் என்ன கபில் ரிட்டன்ஸ் கபில் வந்து பேரே வந்து உங்களுக்கு சக்ஸஸ் தான் அதனால் இந்த விதத்துலேயே நீங்கள் வந்து கவலைப்படுங்க கபில் தேவ தான் முதல்ல வேர்ல்டு கப்பு வின் பண்ண கேப்டன் ஸோ கபில் வந்து த பெஸ்ட் பிளேயர் இன்னைக்கு வரலும் கபில் தேவோட பவுலிங் அண்ட் பேட்டிங் போத் ஸோ ஆல்ரவுண்டர் கபில் மாதிரி ஆல்ரவுண்டர் சீனிவாசன் ஜெயிக்க எனது வாழ்த்துகள் அதாவது தந்தை மகர் காட்டும் உதவி இவன் தந்தை என்னொற்றான் கொள்ளும் சொல் மகன் தந்தை காட்டும் நன்றி இவன் தந்தை எது என்னது ஆமா மந்தை மக மகன் தந்தை காற்றும் உதவி தந்தை மகன் காற்றும் உதவி அவை எடுத்து முந்தி இருப்ப செயலது ஸோ அப்பாவுக்கும் பிள்ளைக்கும் இருக்கிற திருக்குறள்லாம் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஒரு ஒரு பையனுக்கு வந்து அந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் ஒரு ஒரு அவனுக்கு டைம் பாஸுக்காக பவுலிங் போட போன அப்பா ஒரு தயாரிப்பாளர் ஆயிடுறாரு எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அது தமிழ் சினிமா எப்படியெல்லாம் இயக்குநர்களை தயாரிப்பாளர்கள் உருவாக்கிப்பார் அந்த ஒரு சூழ்நிலை எதுனு பேசுறது இது ஸோ குழந்தைகளுக்கு உண்டான இடத்தை பெற்றோர்கள் தர வேண்டும் பெற்றோர்களிடம் இருந்து குழந்தைகள் எதிர்பார்ப்பதை அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க எக்ஸ்பிரஸ் குழந்தைகளோட நம்ம தான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அதில் எங்கேயோ தவறிட்டமோ அப்படின்ற உணர்வு வருது இது ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்துக்குமே இது இது வந்து ஒரு 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 மணி அடிச்சு நம்ம பெல் அடிச்சு எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம ஜாக்கிரதையா இருக்கணும்னு சொல்றது அதுதான் அதை பற்றி வர விஷயங்கள்ல நம்ம நிறைய யூடியூப் சேனல்ல தப்பு தப்பா டைட்டில் போட்டு ரொம்ப மனவேதனையை உருவாக்கிட்டாங்க அதாவது ஊடகங்களும் யூடியூப் சேனல்களும் நம்ம ஒரு உயர்ந்த இடத்துல இருக்கணுங்க நம்ம சொல்றது உண்மையா இருக்கணும் நம்ம சொல்றது தரமானதா இருக்கணும் என்ன அநியாயம் பண்றாங்க தெரியுமா கஷ்டமா இருக்கு மனசுக்கு பேசுவாங்க வெறும் கதை மட்டும் பேசுற எதுவும் பேசுற நான் சின்ன கத்துக்கல அதே தீச்சு வச்சு எந்த கதை சொல்ல மாட்டாங்க சார் நம்ம சஸ்பென்ஸா வச்சுப்பாங்க நீ வெளிப்படையா பேசிட்டீங்க ஆனா இது இது வெளிப்படையா பேச வேண்டிய மேட் நான் கண்ணி ஆகணும் அப்புறம் நம்ம கவிஞர் அருண் பாரதி வந்து ஒரு கார்பரேட்டர் கம்மியில் ஒப்பந்த மாதிரி வேலை வாங்கணும்னாரு நீ சினிமாவே கார்பரேட் கம்மியெல்லாம் இருக்கு அதை நம்பி தான் இருக்கு அதுதான் ஏக்கிக்கிட்டு இருக்கு அதனால உங்களுக்கு அதிர்ச்சியா இல்லை எங்களுக்கு அதிர்ச்சியா இல்லை நாங்களும் பாதிக்கப்பட்டாச்சு அப்புறம் வையாபுரி அவர் வந்து ரொம்ப நாளாக சிறையன் அவர்கள் வந்து சாப்பிட கூப்பிட்டு இருக்கிறோம் சிறையன் சார் உங்களை பற்றி பேசிக்கிட்டுருக்கேன் அவர் யாரும் கேட்க பேச்சு கேட்க விட்டு யாரையுமே நான் ஒரு தப்பி பேச அப்படி அவர் கூட்டு பேசி வாய்ப்பா நான் அவர் பொழுது போய் வேஸ்ட் ஆகுதுல்ல அவர் பேச மாதிரி பேசலாம் ஃபீல் பண்ணி வரப்போம் ஓகே வையாபுரி வந்து சிறையன் அவரில் எங்கள் வீட்டில் கை நினைங்க கை நினைங்கன்னு சொல்லுறோம் வையாபுரி சார் அவர் எங்கே நான் வச்சு இருப்போம் அங்கேயும் கையில் இருப்பார் அதை புரிஞ்சுட்டு இன்னைக்கு இன்னைக்கு என்னென்ன ஐட்டம் சொல்லுங்க அவர் வந்து கையில் வச்சுப்பார் அவங்க எல்லாரும் நாங் நாங்களும் ஒன்று கூட வர போகிறோம் உங்களோட ரீசார்ட்டை கூட இன்னைக்கு உதயகுமார் சார் கூப்பிடலாம் என்னை கூப்பிடலாம் வந்துருக்கோம் சுகேட்டா நான் ஒரு ஒரு எட்டு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் பேசிக்கிறேன் ஆ சரி அஞ்சு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் பேசிக்கிறேன் இல்லை என் டயத்தை சேர்த்து எங்கள் சேர்த்து பேசிட்டாரு நான் இந்த மேடம் நாங்கள் எல்லாருமே எல்லாமே சினிமா காரங்க தான் சினேகனாக இருக்கட்டும் ஏ வரையாக இருக்கட்டும் நாங்கள் எல்லாருமே இது குடும்பத்தில் சினிமா குடும்பம் தான் இல்லை சுகவி ஐயா தான் இன்னைக்கு சிறப்பு விருந்தினர் ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் ஆமாம் அவருடைய வார்த்தை அன்னைக்கு இந்த யூனிட்டி கேஸ் ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ ஒரு சின்ன விஷயம் அப்பா அம்மா படிக்காமல் இருந்து 
நான் சார் ஒரு நாற்பது ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்பா அம்மா படிச்சுக்க மாட்டாங்க விவசாயியாக இருப்பார் ஏதோ ஒரு நெசவாளராக இருப்பார் மண்மான செயலவராக இருப்பார் ஏதோ ஒரு அந்த பிள்ளைய படிக்கும்போது அதற்கு எந்த மன அழுத்தமும் இல்லை அது என்ன படித்தோ எப்படி வந்துச்சுலோ அது ஒரு காலேஜ் போனதுக்கு அப்புறம் அப்புறம் தான் ஒரு மோட்டிவ் வரும் அப்புறம் தான் கொஞ்சம் துறைக்கு போனால் நல்லா இருக்கும் அது ஒரு டிசைட் பண்ணி கூறுவாங்க அதுக்கு மன அழுத்தமே இல்லை என்றைக்கு படித்த பேரண்ட்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தாம்பிள்ள என்ன படிக்கணும் அப்படின்னு அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு ஒரு ஆசை வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பசங்களுக்கு மன அழுத்தம் வருது டாக்டர் ஆகணும் சாங்கில் எல்லாருமே டாக்டர் ஆகணும் எல்லாரும் கலெக்டர் ஆகணும்னா எப்படி ஆக முடியும் எல்லா ஃபேன்ஸும் தாங்க டாக்டரை குழந்தைய பார்க்க ஆசைப்பட்டா முடியாது இல்ல குழந்தை போக்குல விடணும் அது இன்னைக்கு அது அதுதான் இன்னைக்கு நிறைய பசங்களுக்கு மன அழுத்தம் வருது இன்னொன்னு பெற்றோர்கள் வளர்க்கும்போது என்ன சிலர் என்ன பண்றாங்கன்னா நம்ம ஒரு குழந்தைய வளர்க்கலாம் சின்ன வயசு சின்ன வயசு இருக்கும்போது அப்பா வந்து குழந்தை விளையாடுவாரு என்ன விளையாண்டாலும் அது தோக்குது அப்பனா தான் இருக்கும் என்ன விளையாட்டு விளையாண்டாலும் குழந்தைக்கு முன்னாடி அப்ப தோத்துட்டே இருப்பான் ஆனா ஒரு ஸ்டேஜ்ல அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து அப்பா உண்மையே தோத்துட்டாரு அப்பா முட்டாலு அப்பா கோழி நினைச்சிட கூடாது அங்க தப்பு பண்றோம் நம்ம ஒரு ஸ்டேஜ் என்ன பண்றோம் குழந்தை படிக்கும் போது அது அப்பா என்ன பண்ண லூசுமா பேசுங்க இந்த காடு பசங்க சொல்லுது அம்மா உனக்கு ஒண்ணு தெரியாம சும்மா வரமா அப்படிங்குது அப்ப அரைஞ்சிருந்தோம் என்னைக்கு என்ன என்ன பண்ண லூசுமா பேசுற அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்ப உசார் ஆயிடணும் நீங்க அதையும் ரசிச்சீங்கன்னா முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் அது நல்லது கட்டத நம்ம பகிர்ந்து பகிர்ந்துற அளவுக்கு அப்பா அம்மாவுக்கு அறிவு நினைச்சோம் இதான் மேட்டர்